C'è la necessità di creare un comitato di tecnici per valutare le proposte di deroghe avanzate dall'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi per nove punti nascita siciliani a rischio soppressione, tra cui quello di Licata. E questo l'esito dell'incontro romano avuto dal sindaco Angelo Cambiano, recatosi nella capitale in compagnia dell'onorevole Nino Bosco, con il dottore Chinè, capo di gabinetto del ministro della salute Beatrice Lorenzin. Già nelle scorse settimane, come si ricorderà, l'assessorato regionale alla sanità aveva inoltrato la richiesta intanto di proroga, ottenuta fino alla fine dell'anno, e poi di deroga per nuove reparti di ospedali o strutture sanitarie dell'isola. È chiaro che anche per l'unità operativa del San Giacomo d'Alto Passo si lavora per ottenere la definitiva cancellazione del provvedimento di chiusura. Ma la strada è accidentata, questo è bene chiarirlo anche per non generare facili entusiasmi che potrebbero successivamente tramutarsi in cocenti delusioni. L'incontro al Ministero della Salute può infatti essere essere considerato come interlocutorio con lo stesso primo cittadino che ci ha confermato di essere fiducioso sulla concessione della deroga. Entro novembre comunque si saprà cosa ne sarà del punto nascita in un senso o nell'altro. La partita resta pertanto più che mai aperta e il brizzo romano del primo cittadino di qualche giorno fa replica di poche settimane quello svolto nel mese di settembre quando lo staff del ministero volle incontrare la delegazione licatese composta da sindaco, assessore alla sanità Anna Triglia e dal presidente del consiglio comunale Carmelinda Callea. A distanza di pochi giorni arrivò la proroga di qualche mese la chiusura era programmata per lo scorso 30 settembre con lo slittamento al 31 dicembre prossimo. Anche nell'ultimo vertice del Ministero è stata ribadita l'oggettiva difficoltà viaria da e per Licata. Raggiungere i nosocomi più vicini, il Barone Lombardo di Canicattì, il Vittorio Emanuele di Gela e il San Giovanni di Dio di Agrigento rimane quanto mai complicato a causa delle carenze infrastrutturali con i tracciati delle due arterie di collegamento che si presentano tutt'altro che agevoli, soprattutto in giornate di pioggia.